大家好，我是阿辉，今天用洋葱给大家分享一道不一样的新吃法，保证你吃上一次就会爱上它。做法非常的简单，出锅营养又美味，我们一起来看看是怎么做的吧。首先，我们准备两个洋葱，洋葱分为两种，有一种深一点的紫洋葱，还有浅一点的紫色。像这样浅一点的洋葱，吃起来就没有那么甜了。深色的洋葱里面全是紫色的，非常的漂亮。我们先把洋葱对半切开，然后再改刀切成薄片。浅色的洋葱做出来的洋葱饼没有那么的新鲜，而且口感也没有那么好吃。再改刀切成洋葱末。深色的洋葱切出来非常的漂亮。全部切好之后，装入碗中备用。接着准备三个鸡蛋，全部打入碗中，用筷子充分的搅拌均匀，让每块洋葱都能裹上鸡蛋液。搅匀之后，先放一旁备用。接着再准备几朵香菇，洗净后切成薄片，再切成小碎丁。全部切好之后，放到洋葱里面，然后加入一勺面粉，用筷子再次搅拌均匀，把所有的食材都搅拌至融合。搅好以后，先放一边备用。接着再准备半根去皮的胡萝卜，改刀切成薄片然后再切成细丝，最后切成小碎丁，加入胡萝卜，这样会营养更加丰富，口感也会更好吃。切好装入碗中备用。再准备几粒大蒜，切成片再切成蒜末，切好之后装入碗中。再准备两根小葱，改刀切成葱花，切好之后装入碗中备用。再准备两个青红辣椒，去掉根蒂以后，改刀切成条，最后切成小丁。这样搭配青红椒做出来的菜品会更好看，也会更好吃。不喜欢吃辣椒的可以不放。切好之后装入碗中，接下来调个料汁，碗中加入两勺番茄酱，一勺甜面酱，一小勺胡椒粉，一勺生抽，一勺白糖，少量的食用盐，最后放一点芝麻香油。加入半碗清水，用勺子充分的搅拌均匀，让所有的调料都化开。搅匀之后，先放一边备用。接下来，锅中加入适量的油，油温三成热，把搅拌好的洋葱鸡蛋放入锅中，用铲子给它摊平，然后开小火慢慢煎。这里一定要开小火，开大火容易糊锅。洋葱定型后晃动一下锅，让它受热更加均匀。一直煎至底部金黄定型后，我们给它翻个面，把另一面也煎至金黄。这时候同样开小火，一直把两面煎至金黄焦香，像这样就可以了。先盛入盘中备用，再次起锅烧油，油热以后把蒜末放入锅中翻炒，炒出蒜香味炒好之后再把胡萝卜碎加进来，继续翻炒均匀，把胡萝卜炒香。炒好以后再把调好的料汁倒入锅中，开大火将汤汁收至浓稠。
，我们用铲子不停的搅拌，让汤汁受热更加均匀，然后再加入青红椒，继续搅拌均匀，把青红椒炒至断生。炒成这样就可以了。我们把汤汁均匀的淋在洋葱鸡蛋饼上面。哇，好香啊！现在闻着就非常的香了。最后撒上一点葱花，点缀一下，美味继承。这样做出来的洋葱鸡蛋饼实在是太香了，闻着都要流口水了。洋葱和鸡蛋这样做特别的美味洋葱吸足了汤汁，特别的入味又好吃，吃起来味道非常的鲜美，特别的解馋又下饭，而且做法也特别的简单。洋葱别再只会炒着吃了，如果你也喜欢，就收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频记得关注、留言、转发。谢谢你的支持，我们下期再见。